Bora lá que hoje eu vim ensinar pra vocês a fazer essa lembrancinha linda de chaveiro de acrílico personalizado aqui no Pixelado. Pra começar, vamos vir aqui e deletar o meu texto. E diferente de todas as outras vezes, nós vamos clicar no tamanho da imagem. E aqui nós vamos colocar um tamanho diferente. 354 na largura e 472 na altura. E clicar no OK. Para nós fazermos o nosso chaveirinho de acrílico personalizado, você já tem que estar tá com a foto que você vai utilizar aí na sua galeria. Então, clica no maisinho da galeria. Eu vou vir aqui em downloads, porque as minhas fotos estão aqui em downloads, tá? Vou vir aqui em downloads, deixa eu ver aqui. E vou buscar a foto da criança que eu vou estar tá utilizando. Quando eu escolho a foto, tá vendo que a minha foto, ela tá... É, é retangular, eu vou clicar aqui, ó, nesse 3 por 4 e vou ajustar aqui, não vou, não vou abrir aqui, tá? Só vou mexer, ó, vou clicar em 3 por 4 e vou arrastar aqui pra pegar a foto do jeito que eu quero. Vou clicar no positivo, minha foto vai vir pra cá, vou clicar na terceira opção e vou vir aqui em tamanho relativo e vou aumentar o comprimento ou a altura, tanto faz, para 100% e clicar no positivo. Fez isso daqui, se você fez isso daqui, se você quer só a sua foto, você já pode clicar aqui, salvar como imagem e salvar na sua galeria. Como eu quero colocar o nome dele aqui, eu vou vir aqui no, no maisinho, no texto, vou arrastar o texto aqui pro meio, apago o texto aqui e eu vou escrever aqui o nome dele, tá, Matheus? Vou clicar no ok, vou abrir aqui, ó, bem bonitinho aqui. Vou vir no azinho e vou escolher a fonte que eu quero utilizar aqui no nome do Matheus. A fonte que eu vou utilizar é essa carandá, que eu acho muito linda. Se você não sabe baixar a fonte, aqui no canal eu ensinei. Se o seu pixelado está dando erro também, mostrei para vocês o que fazer. Os vídeos estão na descrição do vídeo. Vou vir aqui em cor. Vou escolher uma cor para mim colocar o nome do Matheus. Como que eu escolhi essa cor? Eu vim aqui porque a parte de trás que nós vamos fazer, ela é personalizada com o kit do... com o tema Safari. Então, eu vim aqui, peguei uma imagem que eu vou estar tá utilizando no verso do meu chaveirinho. Se você não sabe salvar a imagem aqui no canal, também tem, tá? Eu peguei a cor daqui, ó. Vim aqui, vim em cor, maisinho, conta gotas e vim aqui e peguei, Tá? Vim aqui e peguei aqui a cor que eu quero utilizar aqui, tá? Então, foi assim que eu peguei a cor aqui. Vou vir aqui em contorno, habilito o contorno. E eu vou colocar branco aqui, porque é a cor que eu quero usar. Só que na cor do nome, eu vou utilizar um verdinho mais escurinho, tá? Que é um verdinho que eu quero. E também vou colocar aqui na sombra externa, vou colocar uma sombra aqui, ó. Com uma corzinha bem bonitinha aqui, ó, vou ver no raio do borrão e vou aumentar aqui. Aqui, se você quiser colocar algum desenho dos bichinhos aqui, você pode até colocar. Mas eu, no caso, vou estar tá colocando só umas folhagens, tá? Aqui a gente nem costuma colocar nada, é mais a foto da criança, mas como eu gosto de, um, de uma coisinha assim mais enfeitadinha, eu gosto de colocar. Vou cortar aqui ó, essa parte de baixo pra ficar só as folhagenzinhas aqui, ó. Tá vendo? Vou vir aqui, ó, vou aumentar e vou colocar aqui essas folhagenzinhas aqui, porque eu acho que fica muito fofinho, assim, sabe? Pra dar um detalhezinho, pra ter a ver com o tema. Copiei aqui, né? Virei. Vou colocar na parte de baixo também aqui, ó, e vou enviar para trás. Agora, eu venho aqui, ó, e passo a foto pra baixo de tudo, tá vendo? Aí, ficou aqui o nome do Matheus. Pra mim, aqui já tá ótimo. O chaveirinho eu vou subir só um pouquinho, porque eu não quero que isso daqui fique na cabecinha dele. Eu quero mais pra cima, assim, bem, bem, bem bonitinho aqui. Pronto, pra mim aqui tá legal, gostei. Vou clicar aqui, vou salvar como imagem, vou salvar na galeria. Primeira parte do nosso chaveiro já está pronta, vamos para a segunda parte. A única coisa que eu vou deletar aqui, que eu não vou utilizar, é a foto do bebê. A foto do bebê eu não vou utilizar. Mas eu poderia fazer o seguinte também, que é até mais fácil. O que, que eu posso fazer? Trago a foto do bebê aqui pra cima. Ó, tá vendo? E eu vou colocar uma cor nela. Se você for colocar um papel digital, você vai pegar a foto do bebê aqui, ó. Vai vir em textura, dois quadradinhos, e você pode vir aqui, ó. E colocar a textura que você quiser aqui, tá vendo? Eu não quero colocar a textura, ó. Se eu quisesse colocar a textura ou um papel digital, eu viria aqui e colocaria o papel digital, ó. Viria em textura... Aumentaria a escala, mas eu não quero, eu quero simplesmente colocar uma cor, tá? 
ó. Se você quiser isso daqui, você envia pra trás e tá tudo certo. Também fica bem bonitinho. Eu acho que fica bem bonitinho também. Mas eu quero somente colocar uma cor. Então, ó, vou trazer pra frente. Eu quero somente colocar uma corzinha aqui. Então, eu vou vir aqui, ó. Em cor. Habilito a cor. E eu vou colocar esse verdinho bem clarinho aqui. Vou clicar aqui em posição. Nos dois botãozinhos pra ele ficar bem no meio. Aqui agora... Eu vou colocar uma sombra interna, eu habilito, e eu vou escolher um verde bem bonito aqui, ó, e vou aumentar o raio do borrão para ficar esse esfumado lindo. Venho aqui, envio para trás, bloqueio aqui para nada se mexer, tá? Então, vou bloquear aqui, vou deixar só o Matheus solto, que eu vou mexer com o Matheus. E aqui agora eu vou vir da galeria, se você não tiver, não, não for fazer de tema, nem precisa, tá? Se você for fazer um tema, pega pelo menos um... um... Pega, pega pelo menos uma imagenzinha do que você for fazer, tá, ó. Você, vou, eu vou pegar esse daqui, vou enviar pra trás, ó, passar essa imagem pra trás. E aqui eu vou colocar o nome do Matheus, ó, no chaveiro. Vou aumentar aqui esses bichinhos, pra eles ficarem bem grandinhos aqui, ó, vou trazer eles pra frente. Agora, vou vir aqui e trazer o Matheus pra frente. Ó, ó. Vou deixar aqui, porque vocês sabem, o chaveirinho ele é bem pequenininho. Se você não, não é, se você vai fazer de outro personagem, não tem problema. Traz a sua imagem pra cá, monta tudo bonitinho, ó. Vou até montar aqui com vocês, pra vocês falarem, ah, mas é, eu queria aprender a montar. Então, vamos supor que eu queira montar diferente aqui. Vamos supor que eu queira montar aqui com os bichinhos, então, vamos lá. Vamos supor que eu vou colocar o meu leãozinho aqui. O meu leão aqui. Agora... A, a girafinha, o macaquinho, então, eu vou colocando tudo aqui, ó, os bichinhos que eu quero que fiquem aqui no meu chaveirinho. Tô pegando separado pra vocês verem que jeito que vocês iriam fazer se fossem separados, tá? Vamos pegar um outro bichinho aqui, vamos pegar a zebrinha, que é bem diferente também, pra ficar bem safari mesmo, bem bonitinho mesmo, ó, meço aqui, ó, a zebrinha do tamanho do macaco, pra ficar legal, ó. Cola a zebrinha aqui, ó, posso trazer o leão pra frente, tá? Se vocês quiserem um leão maior do que os outros, ou não, ou coloca os outros bichinhos pra frente também, ó, e o leão aqui, ó. E aqui vocês poderiam colocar o nome do Matheus aqui, ó, tá, ó, Matheus. Vamos copiar o nome do Matheus agora, ó, nós vamos clicar duas vezes e vamos apagar. E vamos colocar a idade, ó. Um aninho. Eu não vou colocar o um com essa fonte, porque essa fonte não tem número. Se eu colocar, vai ficar muito feio. Então, vou colocar aninho, vou copiar aninho aqui, vou apagar e vou escrever o número um. Ah lá, tá vendo como fica? Eu vou vir aqui agora em AB fonte e eu vou trocar a fonte, porque aquela fonte lá não possui, tá? Ó, ela não possui número. Então, eu tenho que trocar por uma outra fonte cursiva... Tá? Que pareça que é a mesma fonte pra ficar bem bonitinho. Pronto. Aqui, o verso do meu chaveirinho já tá bonitinho. Só eu salvar como imagem e salvar na galeria. Tá? Prontinho. Agora, chegou a parte que nós vamos colocar o nosso chaveiro do tamanho que ele precisa ser pra gente poder imprimir e montar o nosso chaveirinho certinho. Você vai clicar aqui, ó. Você vai deletar tudo, clicar tudo no lixinho, deleta tudo, ou você volta do zero se você quiser, mas eu prefiro vir aqui, ó, e deletando tudo, ou se você quiser, ó, volta do zero também, ó, volta aqui, opa, volta aqui do zero, abre aqui de novo, deleta o new text, vem aqui na quarta opção, clica em tamanho da imagem, vamos clicar aqui, ó, em 2480, e aqui 3508, ok, Vamos clicar aqui em cor, cor novamente, cor branca. E agora tá o pulo do gato que você precisa saber para o seu chaveiro ficar do tamanho certinho. Clica no maisinho da galeria. Vamos buscar as imagens que nós acabamos de fazer, tá? Ó, vamos pegar aqui a primeira imagem, clicar no positivo. E agora você vai vir aqui nessa opçãozinha do meio e vai colocar tamanho relativo. E no comprimento você vai deixar por 15. 15. Ok, deixa aqui no 15. Agora, vamos buscar a nossa outra parte do nosso chaveiro. Eu não vou pegar essa que eu fiz, eu vou pegar a outra que eu tinha feito, que eu tinha gostado mais, que é essa daqui. Vamos clicar no positivo, e agora, nós vamos vir aqui em tamanho relativo, comprimento de 15 também. 
15, pronto. Aqui você pode fazer dos dois jeitos, vou dar um zoom aqui. Você pode fazer dos dois jeitos, ó. Fica tranquilo que a sua imagem não vai ficar despixelada igual tá aqui, tá? Tá, tá assim porque a imagem é grande ou diminuir. O que que você vai fazer aqui? Tem duas opções. A primeira opção é você colocar essas imagens separadas e cortar elas separadas e depois colocar uma de frente para outra. Uma opção que eu gosto bastante é colocar uma bem do ladinho da outra, assim, ó, sobrando só um pouquinho de papel, porque aí, ó, deixa elas no mesmo tamanhozinho, tanto em cima quanto embaixo. Por quê? Porque aí eu corto elas juntas e depois eu dobro essa partezinha branca para que as fotinhas ficam junto, ficarem juntas, tá? É outra coisa muito importante aqui. Posiciona as suas imagens aqui, ó, uma do ladinho da outra, vê se tá tudo bem bonitinho, ó, tudo bem certinho, tudo bem posicionadinho aqui, ó. E, e uma coisa que eu vou falar pra vocês, não agrupem essas imagens pra vocês duplicarem, vocês vão perder a resolução se vocês agruparem. Vão copiando mesmo, ó, copia, cola, copia, cola. Vão copiando aqui, colocando as imagens bem do ladinho, do jeito que vocês querem fazer, por quê? Quando a gente agrupa... A gente perde a resolução da imagem. Então, eu não vou agrupar para não perder a resolução da imagem. Vocês vão repetir esse procedimento que eu mostrei aqui para vocês. Quantas chaveiras vocês forem fazer e quantas chaveiras couberem aqui na folha. Fez isso? Vai salvar como imagem e salvar na galeria. Pronto. Eu vou lá mostrar na galeria para vocês que a imagem está perfeita, com a resolução perfeita, sem eu ter agrupado. Não pode agrupar aqui, tá? Porque a imagem é muito pequena, perde a resolução. Imprimam em papel de 180 gramas fotográfico, depois vocês cortem e montem o chaveiro de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vou lá na galeria mostrar pra vocês a imagem. Ó, tá vendo como a imagem, ela tá perfeita? E agora eu vou mostrar pra vocês uma imagem que eu agrupei, tá? A imagem que nós, que nós agrupamos, ela não fica tão perfeita. Olha aqui, ó. Ó, a imagem que eu agrupei, tá vendo? Então, não agrupem, tá? Não agrupem as imagens de vocês. Faça igualzinho, eu mostrei aqui pra vocês que a resolução vai ficar perfeita. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações. E se você quer aprender a trabalhar com a papelaria personalizada, seja pelo computador ou pelo celular no Pixel Lab, o link dos meus cursos estão na descrição do vídeo. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau.